2017, tuve la inmensa suerte de poder ver esta leprosería cuando aún permanecía prácticamente intacta. Los laboratorios estaban hasta arriba de medicamentos que usarían para combatir a este despiadado virus. Aún permanecían las fotografías de los pacientes que databan desde los años 50. Los diarios de las enfermeras. Teresa sale a pasear acompañada del auxiliar. Todas las herramientas que usaban para amputar extremidades ya comidas por la lepra. Estáis a punto de viajar a un lugar donde el terror quedó impregnado en todas y cada una de sus estancias. Lo que estáis a punto de ver es un vídeo grabado hace 5 años ni más ni menos, o sea, un viaje en el tiempo por partida doble. Este vídeo lo grabé en 2017. En su momento no lo llegué a subir debido al miedo que me daba el tema de que fuese descubierto por mucha gente, se acabase vandalizando... Quería como proteger este lugar. Han pasado cinco años y ha pasado lo que todos temíamos. Este lugar actualmente está prácticamente vacío, vandalizado, mucho más en ruinas. Incluso llega a ser hasta muy peligroso porque hay zonas en las que se ha caído muchísimo techo. Por lo que ahora mismo creo que es el momento idóneo para poder subirlo ya que todo el mundo lo conoce ya no hay nada valioso y creo que es interesante ver cómo en su momento, cuando aún no era muy conocido, estaba completo, totalmente intacto. Lo vais a ver vosotros mismos. Aparte de esto, quería aprovechar este momento para hablaros de forma muy rapidita de una herramienta que sé que a muchos de vosotros os va a interesar porque a mí me va de fábula. Hablamos de Koala. Con tan solo un clic puedes tener la extensión de Koala, que de forma automática te va a encontrar cupones de descuento en más de 3.000 tiendas online. Y no solo eso, también te brinda la opción de cashback. Ahora sabrás de lo que hablo. Os voy a mostrar en pantalla cómo yo ya le estoy sacando partido a esto. ¿Quién no conoce Booking, por ejemplo? Pues con la extensión de Koala instalada, ya me avisa de que en esta página hay cupones y cashback. Es decir, te devuelven parte de lo que te gastas en compras. Y como veis aquí, yo ya tengo todos estos coins acumulados por haber comprado en Booking, que en total suman ya 20 euros. Koala es completamente gratis y si instala con dos clics, pulsa sobre instalar la extensión en tu navegador y tan fácil como hacer las compras que harías de normal, pero ahora con el aliciente de que te devolverán parte del dinero que hayas gastado. Y además he conseguido para vosotros que si os descargáis la extensión con el link que os he dejado aquí abajo, vais a ganar directamente 10 euros y vais a entrar en el sorteo de un vuelo e Dreams valorado en 300 euros al destino que vosotros elijáis. Sabéis que miro con lupa a los patrocinadores que contactan conmigo y os tengo que decir que para mí esta es de las herramientas más útiles que he promocionado hasta ahora. Así que no esperes más, id a la cajita de descripción, coged vuestros primeros 10 euros y entrad en el sorteo del vuelo e Dreams. Quizás un vuelo a Francia o Italia para descubrir nuevos abandonos, pero mientras entráis en este sorteo vamos a seguir viajando en el tiempo por partida doble. Regresamos a 2017. Oculto en un bosque se encuentra esta leprosería, cuya única señalización es este cartel de la entrada que menciona sanatorio. Tened presente que este vídeo lo grabé hace cinco años, la calidad del vídeo no era como la de ahora y el lugar que enseño a día de hoy, aparte de que está vacío, se usa como campo de prácticas para los GEO, la unidad de élite del Cuerpo Nacional de Policía. Fijaos en este pie del 71, o sea, está completamente molido de, de la lepra. Madre mía. Para empatizar con todas las personas que hubo aquí enfermas de lepra, antes hay que saber que la lepra fue una enfermedad que causaba el rechazo instantáneo de familiares y amigos hacia el enfermo, llegando incluso a abandonar los padres a sus hijos. A veces llegaban los enfermos llenos de paja, pues los familiares los escondían en carros tirados por mulas y los tiraban en este camino, que era la entrada a la leprosería. ¿Cuánta gente pasa sus últimos días en esas habitaciones, eh? Tenemos por aquí una capilla, pues que sería donde se vienen a rezar la gente, sabiendo que le quedaba pocos días de vida, o familiares. Imaginaos cuántas plegarias había aquí. Este sanatorio se haya dotado con los más modernos útiles científicos y al cuidado de los hospitalizados quedarán las religiosas misioneras franciscanas de María. El hecho de contraer lepra era lo peor que te podía pasar por aquella época de la posguerra, pues la gente por ignorancia pensaba que era extremadamente contagiosa, cuando realmente no es así. Un antiguo paciente de Trillo dejó por escrito lo que sucedió cuando llegó curado a su casa tras seis años de encierro en la leprosería. Su padre le miró de arriba abajo y se dirigió a él diciéndole, ¿ya has venido? ¿Tan pronto? Aquí hay una ventana abierta. ¿Qué 
la reina de la discreción. <risa> Parece que va de fiesta, mira los zapatos. Ya ves. Sí. Vamos a los baños. Se hace un frío aquí dentro. Estamos en el primer edificio y hay muchos más. No os voy a mostrar habitación por habitación, porque si no esta exploración daría para una temporada entera. Vamos directamente a una de las zonas más conmovedoras de la leprosería, la zona de los niños. Empezamos fuerte. Wow. Estos son los disfraces, ¿no? Sí, para el disfraz de mini pelucas. Fíjate, a modo de entretenimiento, ya que estaban aquí encerrados durante meses, pues tenían disfraces para entretenerse, ¿sabes? Y olvidarse de lo que tenían encima, porque claro, fíjate cuántas pelucas hay por ahí. Todos estos juguetes nos están confirmando que aquí hubo incluso niños que no llegarían a los tres años de edad. Se pinta y colorea, dibuja, tal. Taller medioambiental. Fijaos. Taller medioambiental. Mira, aquí tienen muestras de Tarabis. Amaneo para el 30%. Aquí había muchos niños, ¿no? Por, por lo que veo, pues eso. Ay, qué bueno, chaval. Mira qué, eh, qué cartón que tenían aquí para que los niños comiesen bien. Le habían puesto el zampómetro. Y bueno, pues tienen los nombres de los niños que mejor comían para que animarles a comer. Qué bueno. Aquí están algunos borrados porque se subirían de puesto o estos bajarían de puesto. Entonces así les animaban a, a llegar al número 10. Lástima que no grabase la otra cartulina que vimos, en la que mediante el mismo sistema que este, medían el nivel de dolor que sentían los niños. Y mira toda la colección de casitas que habían hecho aquí los niños. Hay los vasitos de infantiles, de colorines. Ojo, ¿Qué hay por ahí? ¡Hala! ¡Qué bueno! Ahora voy, ahora voy a estoy, ¿eh? Estas son como la zona de calderas y todo eso y aquí. Una mascarilla puesta. Fíjate. Esta completa tranquilidad, este silencio, llega a resultar hasta extraño, sabiendo que años atrás, los llantos y los gritos resonaban a kilómetros de distancia. Entramos en el edificio, donde los pacientes guardaban reposo tras las intervenciones quirúrgicas pertinentes.
Hostia. Unas radiografías ahí de que le habían puesto hierros y cosas en la pierna. Qué, me encanta este cuadro, ¿eh? Qué bonito. Thank you. Quiero. Dios bendiga esta casa. ¡Hala! Una linterna de esta estación para mirar. ¿Sabes? Los ojos. ¡Qué guapo! Mira. La cantidad de cosas para la boca. O sea, esto es en plan. Fíjate. Aquí tenemos una máquina para amputar. Fijaos, depende de dónde pusieran el cable, hacía una cosa u otra la máquina, ¿sabes? Corte, de hecho lo pone aquí. Corte, coagulación, depende de cómo pusieras el nivelaje, servía pues para amputar un brazo, una pierna. Buah. Ya sabes qué era esto. Madre mía, ¿eh? Que es verdad que pone, para amputar pone corte, coagulación. Qué bueno, macho. Qué bueno. Y le... Para cortar hueso. Cientos de pacientes aterrados pasaron por este pasillo, sabiendo que solo unos pocos serían los afortunados que sobrevivirían a este cruel virus, mientras los ingresados podrían evadirse de su entorno en salas de televisión como esta que vimos. Sala de televisión. Ahí debe haber de todo, ¿no? Prohibido fumar. Dios. Esto que estáis viendo es una silla de barbero. Daos cuenta de que esta leprosería era como una ciudad. Disponía de todo tipo de servicios y aunque ahora esté algo revuelto, antiguamente todo tendría su lugar. Esto es para abrir la boca y está hasta manchado. Tiene como sangre. Se lo metían en la boca. Uf, lo que puede tener esto. ¡Ah! Está hasta manchado. Ya, mira, mira. De estas que te ponen, supongo, para agarrar que no. Esto es una espalda, ¿eh? Mirad cómo está. Y la espalda es del 76. Madre mía. Tiene la de las manos, tío. Sí, madre, cómo se ven. Sí. Sí, la primera que tiene que ser todo. Hay otra. Una cantidad de fotografías de cuerpos comidos por la lepra inundaban esta habitación. Algunas fotos están desenfocadas por aparecer cuerpos desnudos. Los niños no se libraron de ser retratados en esta dura condición. Niños marcados por heridas de la lepra, como si se tratasen de estigmas por los brazos. He encontrado un libro aquí de diligencias que apuntaba la gente en plan de, por ejemplo, mañana 12 de marzo del 2006, eh, cambiado los apósitos. Milagro, pasa la noche tranquila, aunque a primera hora se queja de hormigueo en el pie derecho. Eh, mira, ¿ves <risa> Oye, no harás más que de milagros. Se van a Cifuentes con el conductor Milagros. Anda, sí, hacen excursiones y todo. A partir de esta semana se va a intentar que el conductor vaya a Trillo los miércoles y los viernes con algún paciente. Ya se ha vuelto a pedir el Nemadil a la farmacia. Oye, qué flipa, ¿no? Teresa sale a pasear acompañada del auxiliar. Una de las habitaciones con televisión, la cama, la nevera. 
vacía. Aquí aún no lo sabíamos, pero estábamos a punto de ver el edificio más intacto de todos, el laboratorio. Cómo huele de fuerte, ¿no? Madre mía, pero aquí hay de todo. Dios, mira, mira, Pablo, qué foto. Mira qué foto, todo abierto, no, de lejos, de lejos. Mira. Madre del amor hermoso. Aquí hay que recrearse un poquito, ¿eh? Es una caja de sorpresas, el frío. Y esas frazas ahí. Mira. Aceite de hígado de bacalao, glicerina ayudada. Más serena líquida, aceite de almendras dulces. Por aquí tiene que haber cloroformo y todo, ¿sabéis? Anti no, mira, antimonio, que eso es un veneno que te deja estramónico. Buah. Mira, hay uno que es súper raro y se llama folbonato básico de cobre cardemencia. Mira qué movida, mira qué color que tiene esto. Ya ve, chaval. Esto no sé ni lo que es. Madre. Pero qué pasada. Si está todo llenísimo. Madre mía. Y por ahí arriba. Ah, por ahí arriba hay muchísimo más. Esto es para una máquina, si os dais cuenta, esto es una máquina para mezclar y hacer más medicamentos, supongo, medicinas o mezclas, porque está llena como de una pasta ahí. O sea que esto metían en un cuenco enorme y se ponían a mezclar. De hecho, aquí tienen los botes donde podían meter ahí. Y huele... ¿No os hacéis una idea del olor que hay? Bueno, claro, es que esto está lleno de cosas, ¿eh? Huele muy fuerte, huele como... Cuando abres un armario lleno de medicinas, con alcohol... Eh, con... Como con alcohol, betadine y todo eso. Entonces, este tiene un olor así, ¿sabes? Y bueno, todos los cajones están hasta arriba de cosas. ¿Qué caso, no? ¿Has sido tú? Sí, me Mirar, mirar todas las agujas que hay aquí. ¿Agujas? Avisaros de que a partir de este momento veréis cómo bajamos el tono de voz, pues cerca de este edificio había un convento aún activo donde residían varias monjas. La discreción era imprescindible. Aquí están haciendo las pruebas de visión. Mira qué máquina. Y para arriba y luego para abajo. Pero son muestras de sangre de gente que ha tenido el lepra y eso. Fijaos. Todo muestra de sangre, todo. Muestras que han tenido que, no sé, con ilusión estaban haciendo para curar a determinadas personas y ya está. Ahora, pues esas personas habrá muchas vivas, pero habrá muchísimas ya fallecidas y esto se ha quedado así. Mira todos los instrumentos que tienen aquí. Hay muchos que están usados y todo, así que mejor no tocar, pero todos estos son instrumentos que utilizaban. comprobar la visión y muchas más por aquí había habitaciones como esta donde rebosaban tanto instrumentos musicales como maquinaria para hacer revisiones ópticas pareciese que aquí habían amontonado todo lo que querían conservar en buen estado aquí tenemos un libro del 34 que mirad qué fotos tiene ¿sabes? Y como plato final, nos sorprendía la antigua biblioteca, con estanterías llenas de libros que tanto fueron leídos por pacientes, hombres, mujeres y niños, que solo deseaban curarse y volver al exterior sin ser rechazados, sin ser olvidados. Sin ser olvidados.